ஓம் அருணாச்சலேஸ்வராய நமகா ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய ஓம் சுந்தரேசாய நமகா ஸ்ரீ சிவநிதி சிவாலயால காரியக்கிரமல்லோ முந்து பாகல்லோ திருமியச்சூரு ஸ்தல புராணான்னி தரிசிஞ்சுக்குன்னோம் ஈ பாகல்லோ லலிதாதேவி அனுகிரிஹின்சன பரம அனுகிரகான்னி ஆலய விசேஷாலனு தரிசிஞ்சுக்குன்னோம் ஈ ஆலய சரித்திர ஏன்டன்டே ஈ ஆலயன்லோ சோழுல காலல் நாடி ஏடு சிலா சேசனால் உன்னை பரகேசரி ராஜகேசரி காலன் நாட்டி சேசனாலு கூட உன்னை பதமூடோ சதாப்தன்லோ பாஞ்ச ராஜுல பிராபல்யும் உன்னட்டுக சேசனாலலோ பேர்க்கொண்டு படிந்தி ஈ சேசனாலலோ ஆலையானிக்கி விரிவிகா இவ்வப்படின விராளமலு குரிச்சி பேர்க்கொண்டு படியுந்தி ராஜேந்திர சோலுடு மகாராணி செம்பியன் மாதேவி சோல்லுல காலன் நாட்டி சில்ப கலா நாய் புன்யானிக்கு செய்னங்க இக்கட சில்ப சம்பத்த உண்டுடம் விசேசம் அரவை முக்குரு நாயினார்லலோ வகரைன கோச்சங்கட் சோலன் நிர்மின்சன டப்பை மாடாலையாலலு யாலையம் ஒகட்டி மாடாலையம் அண்டே ஏனுகு பிரவேசின்சடானிக்கு வீலிலேனி விதங்க கர்பாலையானிக்கி ம பந்தம்னந்தலுத்தம்பையோசாம்சிரன்லோ மைதிலிக்கு ஆதேசான் நிச்சிந்தி மேல்க்கொண்ட மைதிலிக்கு தன கலல்லோ தர்சினி விச்சு நம்ம வார் எவரோ தெலியிலேது வைஷ்ணோ மாதானிக்கு செய்தின மைதிலி ஆ தேவி கோசம் திருபதி சரிரங்கம் இலா என்னோ புஞ்யக்ஷேத்திரால்னு திரகசாகிந்தி கானி ஆ தேவி எவரோ தெலியிலேது आप अत्रिक द्वारा आदेवी तिरिमीय चूरलो वेलिसन ललिताम्बी कानी तेलिसकुनी अक्कड अच्चकुनुकी तन स्वप्न उरुत्तांतानी तेलिपुतो ओक उत्तरों रासिंदी अंदुलो अम्मवार आदेसाने कोड तेली जेसी अम्मवारी पाधाल कोलत तेलपमनी நிறவைகிச்துன்னாமனி ஆமை பயாதாலக்கு பட்டில் அலங்கரின்சேந்துக்கு வீலுலேதனி ஜவாபு ராசரு கானி தேவி செப்பின மாடலுப்பே விஸ்வாசங்கள மைதிலி தனுக்கு தோசினு கொலத்ததோ வக்க ஜத பட்டிலுன் தயாரி செய்யின்சி வாட்டினி தன வெண்ட தீச்குனி திரிமியச்சுருக்ஷேத்ரானிக்கு देवी पादमुल चुट्टु चेतितो परसीलिंच गा, आश्यर्य करंगा, पादमु योक्क चेल मंडलमु वद्ध मूर्थी की चिन्न रंद्र उन्डी, काली पट्टीलु दरिम्प चेये वीलोवतुंदी, आ तरवात चोटगा, अम्मवारी मूर्थी योक्क नासिक கம்பிரமைன 5 அடுகுலு கலிகி கர்பகுடிலோ 
స్వయంభూగా వెలిసిన సదాశివ శ్రీచక్రపీఠంపై ప్రతిష్టమై ఉంటుంది అమ్మవారు కుడికాలు మరుచుకుని ఎడమపాదం సుఖాసన భంగిమలో కూర్చుని గంభీరంగా దర్శనమిస్తుంది అలా కొలువు తీరి ఉన్న అమ్మవారిని మనోన్మణి స్వరూపంగా భావిస్తారు అందుకే భక్తులు శ్రీ శాంతనాయికి లలితాంబిక అని కీర్తిస్తారు ఏ ఆలయంలోని లేని విధంగా ఈ నామంతో కీర్తించటం ఈ క్షేత్రంలోని అమ్మవారి ప్రత్యేకత గర్భాలయ వెనక గోడకు బ్రహ్మ విష్ణువులు అర్చిస్తున్నట్లుగా ఉండు లింగోద్భవరతో భక్తులకు త్రిమూర్తుల సందర్శన భాగ్యం ఒకే చోట కలుగుతుంది అంతేకాకుండా గర్భాలయానికి చుట్టూ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు దర్శించడం అత్యంత పవిత్రమైంది ఆలయం యొక్క ఉత్తరం వైపు ప్రాంగణంలో మేఘనాథీశ్వరుని ఆలయం ప్రక్కనే సకల భువనేశ్వరుడు మేఘలాంబిక ఆలయం కొలువుదీరి ఉన్నాయి ఈ ఆలయం ఐదు అంతస్తుల రాజగోపురం కలిగి ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో పాతాల లింగం ఉండటం విశేషం ఈ ఆలయ స్థల వృక్షం బిల్వం పుష్కరిణి సూర్యతీర్థం ప్రాంగణంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులతో పాటుగా వినాయకుడు దేవేరులతో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యుడు నటరాజస్వామి శ్రీ మహాలక్ష్మి విశ్వనాథుడు విశాలాక్షి పంచభూత లింగములు నాగదేవతలు రథ వినాయకుడు సప్తమాతృకులు ఆరాధించిన శివలింగములు ఇంద్రలింగం యమలింగం వరుణలింగం పృథ్వీలింగం అగస్తలింగం కుబేరలింగం ఈశాన్యలింగం సిద్ధి వినాయకుడు భైరవుడు సూర్యుడు కొలువుదీరి ఉన్నారు ప్రాకారంలో ఉన్న అష్టభుజాంగ దుర్గ కుడి చేతిలో చిలకను ధరించి విశేషమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది ఆ చిలుక భక్తుల సందేశాలను లలితాంబకు చేరవేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది భక్తులు తమ కోరికలను లలితాంబకు విన్నవించమని దుర్గాదేవిని ప్రార్థిస్తారు దీనికి సాక్ష్యంగా ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎప్పుడూ చిలకలు ఎగురుతూ అవి చేసే శబ్దాలు భక్తులు తప్పక దర్శించుకు తీరవలసిందే
ఆ జగజ్జనని తమ బిడ్డలమైన మన అందరినీ తన చేతులు చాపి దగ్గరికి తీసుకుంటుంది కష్టసుఖాలు విచారిస్తుంది మనతో కలిసి నవ్వుతుంది తన కృపా కటాక్షాన్ని మన మీదకి ప్రసరించి తానెప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉంటానని అభయమిస్తుంది ఆ దేవీ దర్శనం ఈ ఆలయాన్ని వదిలి రావటానికి మనసొప్పదు ఆ మాత దివ్య మంగళ స్వరూప దర్శనాన్ని చేసుకున్న ఎందరో భక్తుల స్వానుభవం ఇదే తల్లి దగ్గరికి చేరి గంతులు వేస్తూ పాలు తాగబోతున్న లేఖ తోడు చందంగా ఉంటుంది భక్తులందరి పరిస్థితి ఆ జగన్మాత ముందు ఈ క్షేత్రంలో కాళికాదేవి ఈశ్వరుడిని ఆరాధించింది సూర్య భగవానికి కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆలయం ఉంది చైత్ర మాసం ఇరవై ఒకటో రోజు నుండి ఏడు రోజుల పాటు సూర్యునికి విశేషమైన పూజాధికారులు నిర్వహింపబడతాయి రథ సప్తమి రోజులలో బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహింపబడతాయి ఆలయ విశేషం ఏమిటంటే తిరుమయచ్చూరు ఆలయం లోపలే ఇలం కోయిల్ ఆలయం లోపల చిన్న ఆలయం నెలకొని ఉంది ఇలం కోయిల్ ఆలయ ప్రధాన దైవం సకల భువనేశ్వరుడు మేఘనాంబిక ఈ ఆలయంలో ఉత్తర వైపు ప్రాంగణంలో ప్రతిష్ఠితులై ఉన్నారు ఇలం కోయిల్లో అప్పరు తన పదికంతో ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తించారు గర్భాలయానికి పైన దక్షిణామూర్తి బ్రహ్మదేవుడు మహావిష్ణువులను దర్శించుకోవచ్చు మహావిష్ణువు చేతులు ముడుచుకుని ఉండటం విశేషం ఈ సకల భువనేశ్వర ఆలయం తిరుమయచ్చూరు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న కారణంగా ఒకేసారి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల అద్భుత దర్శనం ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఆలయం వెలుపల ప్రాకారం యొక్క వాయువ దిశ నుండి ఈ దర్శనాన్ని దర్శించుకోవచ్చు అనుగ్రహ విశేషం ఏంటంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోరేవారు అన్ని రకముల దోషాల నివారణ కోరేవారు ఈ క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధిస్తారు ఈ ఆలయంలో విశేషంగా జరిగే ఒక పండుగ అన్న పావడై ఈ పూజ సందర్భంగా బెల్లం కలిపిన పెద్ద అన్నపు రాసిని లలితాంబిక అమ్మవారికి ముందుగా పోసి దానిపై కేజీలు కొద్దు నేతిని గుమ్మరించి అమ్మవారికి నివేదన చేస్తారు ఆ నేతిలో అమ్మవారి ప్రతిబింబం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఈ పూజల సంవత్సరంలో మూడు సార్లు జరిపిస్తారు నవరాత్రిలో విజయదశమి రోజున మాఘ మాసంలో అష్టమి రోజున వైశాఖ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున ఈ పూజలు అత్యంత వైభవంగా జరిపిస్తారు ఈ ఆలయంలో లలిత సహస్రనామం లలిత నవరత్నమాల పారాయణం చేస్తే అమ్మవారి విశేషమైన అనుగ్రహం పొందవచ్చని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఇక్కడ నల్లేరుతో చేసిన అన్నాన్ని తామరాగుపై ఉంచి ఈశ్వరుడికి నివేదించిన తర్వాత భక్తులకు ప్రసాదంగా ఇస్తారు ఈ ఆలయంలో జరుపుకునే మరొక ముఖ్యమైన పండుగ రథ సప్తమి ఈ క్షేత్రానికి సమీపంలో దేవార పదికములు పొందిన క్షేత్రాలు సిద్ధిలపతి తిరు అన్నియూర్ తిరుపాంబురం సిరుక్కుడి తిరువీలి మిలలై కొట్టారం అంబర్మాగాలో నెలకొని ఉన్నాయి ఈ క్షేత్రానికి ఎలా వెళ్ళాలంటే మైలాడుతురై నుండి తిరువారూరు వెళ్ళు మార్గంలో మైలాడుతురై నుండి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం నెలకొని ఉంది మైలాడుతురై నుండి పదిహేడు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగా ముందు పేరాళం చేరుకుని అక్కడ నుండి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ క్షేత్రాన్ని చేరుకోవాలి భక్తులు సందర్శనార్థం ఉదయం ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు తిరిగి సాయంత్రం నాలుగున్నర నుండి రాత్రి ఎనిమిది నలభై వరకు తెరిచి ఉంటుంది ఈ తిరుమయచ్చూరు క్షేత్రంలో అనుగ్రహ విశేషం ఏంటంటే దీర్ఘాయుష్యుని కోరే భక్తులు శ్రీ 
మేఘనాథస్వామి లలితాంబిక అమ్మవార్లను సకల భువనేశ్వరుడు విద్యుత్ మేఘలాంబిక అమ్మవార్లను ప్రార్థించి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు ఈ తిరుమియచ్చూరు క్షేత్ర ప్రత్యేక విశేషం ఏంటంటే భూమి మీద లలిత సహస్రనామం ఆవిర్భవించిన అతి పవిత్రమైన క్షేత్రం మానవ జన్మెత్తేక లలిత సహస్రనామాన్ని ఎవరైతే ఇష్టపడతారో ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో వారికి ఈ లలితాంబిక దర్శనం కలగాలని కోరుకుంటూ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమః ఓం సుందరేశాయ నమః శివనిధి శివాలయా